ഇരിക്കുകയാണ് നല്ല കനത്ത മഴയുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല എന്തായാലും വന്നതല്ലേ കൊണ്ട് ക്ലിഫ് ഓഫ് മോറി കണ്ടിട്ടേ ഞങ്ങൾ പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ക്ലിഫ് ഓഫ് മോറിലെ വേറൊരു സംഭവം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വലുതോശത്തിൽ കാണുന്നതെല്ലാം ഇവിടുത്തെ കടകളാണ് ഈ കടകൾ കണ്ടോ ഈ മഞ്ഞാത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നവർ ഇത് നമ്മൾ ക്ലിഫ് ഓഫ് മൊഹറിലേക്കുള്ള പാത്താണത് ഇതുവഴി നമുക്ക് കയറാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുവഴിയും കയറാം കാണുന്നില്ല ദൂരെ നിന്ന് തന്നെ ആ ഒരു തട് തട്ട് തട്ടുകളായിട്ടുള്ള അങ്ങ് അവിടെ ദൂരെ ഒന്നും അങ്ങനെ ക്ലിഫ് ഓഫ് മോഹറിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ നല്ലേക്കും ഇത് കാണിച്ചെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ മലയാളം ചോദിച്ചു വരാം അല്ലേ വെള്ളം വെള്ളം നടത്തലായിരുന്നു ക്ലിഫ് ഓഫ് മോഹറിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വഴി പോവാം എന്നവർ പറഞ്ഞു ആ വഴി പോവാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വഴിയുണ്ട് അതെ ഈ റൈറ്റ് വഴി പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു 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 മോളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോപ്പോ അതുമാതിരിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ബിരിയാണ് ഗ്ലോബൽ ജിയോ പാർക്ക് നമ്മളവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വരാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു സൂപ്പർ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്പ് ഉണ്ട് പഴയ കസേരകൾ ഉള്ളിലൊരു വയലിൻ ഉണ്ട് മെഴുകുതിരി പുതിയത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മെഴുകുതിരി കാല് അത് പഴയതാണ് പിന്നെ പഴയ കൂജകളും ലെതറിൻ്റെ ചെരുപ്പ് വ്യത്യസ്തപരമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും വളരെ പുരാതന കാലത്തുള്ള നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പഴയ കാലത്തുള്ള ത്രാസ്
ഇവരുടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിളിട്ടുള്ള ഒരു കോഫി കുടിക്കാനായിട്ട് നമുക്കുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കോഫി ഷോപ്പ് ഉണ്ട് കാണുന്നത് അപ്പുറം കോഫി ഷോപ്പാണ് ഇത് കോഫി ഷോപ്പിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് ആണ് വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു കോഫി ഷോപ്പാണ് ഇവിടെ ഇതുവഴി ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം കാണാൻ പറ്റും ക്ലിഫ് ഓഫ് മോഹറിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന വഴി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഇതാണ് അതായത് ഹീ ലോൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പടങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബേഡ്സ് ഫോട്ട് അങ്ങനെ വൈൽഡ് ടൈം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ ചെടികളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ വിവരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ക്ലൈമറ്റ് ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി കാണിക്കാനും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും പാമ്പിൻ്റെ ഓർത്ത് അടുത്ത അടിപൊളി ഐറ്റത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ലഞ്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് എന്താ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഇനി നമുക്ക് പോയി കണ്ടു നോക്കാം ത്രീ ഡി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു കേട്ടു നമ്മൾ എനിക്ക് ഒന്ന് ക്ലാസ് വെച്ചായിരിക്കും എനിക്ക് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം ലഞ്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ചാനലി പ്ലേ നമുക്ക് ഇനി അതിനകത്ത് കയറി എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഓക്കെ നല്ലൊരു തിയേറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കാണിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഒരു തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് എന്തായാലും ആഗ്രഹമുണ്ടോ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തിയേറ്റർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് എപ്പോഴെങ്കിലും പിന്നെ നമുക്ക് പക്ഷെ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് കേട്ടോ നോക്കിയാൽ നല്ല അടിപൊളി ത്രീ ഡി എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ല വ്യൂ ആണ് എന്തായാലും മഴയാണെങ്കിലും കൂടെ ഇപ്പം ഇവിടെ വന്നു നമ്മളോട് അതിനകത്ത് കൂടെ പോകുന്ന പോലെ ഫ്ലൈറ്റിനകത്തിൽ നമ്മൾ പോകുന്ന പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ത്രീ ഡി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണത് വീഡിയോയിൽ അതനുസരിച്ച് വരുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും അത് വലിയൊരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു ത്രീ ഡി എക്സ്പീരിയൻസ് ശരിക്കും നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം നോക്കിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നല്ല ക്ലിഫ് ഓഫ് മോഹറിലേക്ക് ഒന്ന് ഓടിക്കാറാന്ന് കരുതി സൂപ്പർ ഇതിൻ്റെ ആ മലമടക്കൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവതാറിൽ കാണുന്ന അതേ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഓടിയതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു കിതപ്പുണ്ട് എങ്കിലും ഞാനാണ് ആദ്യം കണ്ടതെന്നുള്ളൊരു ചരിതാർത്ഥ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എബി അഗാധമായിട്ടുള്ള കടല് മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണല്ലേ സൂപ്പർ സൂപ്പർ ഇവിടെ ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യമുണ്ട് 
നല്ല വെയിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരുന്നത് കാണുന്നതിൽ രസമുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെ ശരിക്കും നല്ല മഴയായി ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഞ്ഞ് മൂടി ഇവിടെ കിടക്കുകയാണേ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ശരിക്കും നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോസിലൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ നല്ല സ്കൈ ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബ്ലൂഷ് ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ സ്കൈ കംപ്ലീറ്റ് കാരണം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോസും ഫോട്ടോസ് എല്ലാം അതുപോലെയാണ് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ കാണാൻ പറ്റും എന്ന് രീതിയിലാണ് ഇവിടെ വന്നത് പക്ഷെ ആ ഒരു അങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിലും വളരെ അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റി കാരണം നമ്മൾ ഡബ്ലിനിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരെയാണ് വന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഉടനെ ഒന്നും വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്തായാലും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വന്ന് മഴയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പിന്നെ ഭയങ്കര വ്യൂ ആണ് ഭയങ്കര വ്യൂ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കേൾക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് കടലിന്റെ ഒരു ഇരമ്പം ശരിക്കും നമ്മൾ ഡബ്ലിനിലൊക്കെ ഇപ്പം എ ബി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വരില്ല പക്ഷെ ഡബ്ലിനിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ അയർലൻഡിലുള്ള ആൾക്കാർ വന്ന് കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണാത്തവർ നല്ല കാലാവസ്ഥ നോക്കി വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മുയിൽ ഓടി വരുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കാണാൻ പറ്റാത്തതാണ് അവിടെ വേറെ ഒരു മുയിൽ പോകുന്നുണ്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ പനുസ് അന്നേരം മറ്റൊരു വശത്തെ ഒരു കാഴ്ച സൂപ്പർ ക്ലിഫ് ഓഫ് മഹറിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്മാരകശില വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നല്ല ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ച് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും അവരുടെ അവരോടുള്ള ഒരു മെമ്മറി അവരോടുള്ള ഒരു ഓർമ്മ സൂചകമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ശിലകം ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ശില്പം ശില എന്തായാലും സൂപ്പറായി എബി പിന്നെ എന്താണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു തോന്നൽ എന്താണ് നമ്മളെ ദൂരെ നിന്ന് കാണുന്ന ഒരു ഫീലിങ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ആകാംക്ഷ തോന്നി ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കാണാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി നാട്ടിൽ നിന്ന് എന്തായാലും പൈസ കൊടുത്ത് വരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും പിന്നെ വണ്ടി ഓടിച്ച് വന്ന് കണ്ടു വള